Javier, I need a little more sound. Thank you. <laughs> My voice is tired. Thank you. Gracias. So, la semana pasada estaba de retiro. Asiste un retiro. Cada año los sacerdotes necesitan asistir un retiro de cinco días uh, for canon law. So, es un, es un buen ley. <laughs> cinco días con el Señor en uh, San Pedro. Y uh, Father George asistió su retiro um, el, uh, más temprano en el mes. So, antes de este retiro, al preparar para el retiro, yo visité un, unos amigos en Flagstaff, Arizona. Uh, y Flagstaff, Arizona es cerca del Gran Cañón. Okay. <laughs> so, el sábado pasado estaba en el Gran Cañón. Y um, so el sábado por la tarde estaba sentado en un banco en frente, al frente de un edificio. El edificio se llama a Bright Angel Lodge. Y este edificio es muy grande, es al, uh, al lado del, del borde del Gran Cañón, es right on the rim. Y uh, se puede pasar por el, este edificio, el Bright Angel Lodge, y, y pasamos, y pasan por el edificio y se pueden ver el Gran Cañón. So es, 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 es magnífico, magnífico. So, estaba sentado en este banco uh, mirando al uh, the parking lot, el estacionamiento, okay, en otra dirección. Y una pareja um, uh, se sentó al lado, a mi lado, uh, con su almuerzo. Y uh, les pregunté, ¿de dónde eres? You know, making conversation. Y el hombre me dijo um, que ellos estaban de Las Vegas y, y, y hicieron un um, package. You know, y, y llegan por avión de Las Vegas este día y por autobús y ahora ellos tienen su muerto. Y el hombre me preguntó, bueno, ¿dónde está el Gran Cañón? ¿Dónde está el Gran Cañón? Yo no sabía qué decir. El Gran Cañón tiene 277 millas de largo. Es, es más largo de Orlando hasta Miami. Y el Gran Cañón es visible del espacio. Yo acabo montando bicicleta por el borde sur del Gran Cañón para ver unos de los 600 cañones del Gran Cañón. Uh, con mis amigos vimos los colores de rojo, moreno, amarillo de, de los cañones. Uh, el cañón tiene una milla de profundidad. Y el día anterior habíamos escalado dentro del cañón. Yo había visto la puesta del sol y el amanecer esa mañana. So, su pregunta, ¿dónde está el Gran Cañón? <laughs> Yo pensé, hombre, <laughs> está más cerca de los, de, tú crees, <laughs> muy cerca. <laughs> y lo que dije di era, el cañón está alrededor de la esquina. <laughs> Cien pies y se cae. <laughs> ¿Dónde está el Gran Cañón? Porque cuando, cuando usted ve el Gran Cañón, se quiere que otros también lo vean. Y, y estaba contento para ayudarlo a uh, que ellos ven el Gran Cañón, que yo puedo uh, enseñar el camino. Para eso está nuestra parroquia. Para eso. La parroquia de Santísima Sangre de Cristo es aquí para ayudar a la gente a ver el gran cañón, para enseñar el camino. Acompañamos ver el Señor 
que creó el gran cañón, los cielos, la tierra, ustedes y yo. Se dice, <coughs> now, unos, unos están en el banco, muy, muy cerca del gran cañón. Otros están en el autobús, otros están por, en el avión y otros están ya en Las Vegas y preguntando, ¿dónde está el gran cañón? ¿Dónde está el Señor? No importa, no importa, no importa. En cualquier donde, uh, lugar que es, la gente esté, acompañamos unos a otros al gran cañón a Jesucristo. A Jesucristo. Este fin de semana, renovamos nuestro compromiso para hacerlo. Renovamos nuestro compromiso de acompañarnos unos a otros al gran cañón, al Señor. No. Por correo, cada familia registrada recibí, recibieron un, una tarjeta por el correo. ¿Y cuántos de ustedes ya recibieron por el correo? Bueno, hoy también las tarjetas están en las sillas, en las sillas ahora. Es una tarjeta de compromiso. El primer compromiso es la oración. Estamos muy ocupados. Y la iglesia y el Señor están algo más que hacemos entre el trabajo, la familia, la escuela, el colegio, deportes. Y la vida es loca. El calendario, el calendario es loco. Lo que nos salva del horario loco es el compromiso a la oración. Veinte minutos diariamente, diez, solo cinco minutos, escuchando al Señor que nos da su paz cada día. En el retiro, el maestro, el sacerdote nos, nos dijo, um, ponga Uh, tu Biblia en, en la cama. So, antes de dormir necesita uh, leer un versículo, un, uh, un versículo de la Biblia. Y, y then ponga la Biblia uh, on top of your cell phone. Okay? So, necesit se necesita leer un versículo de la Biblia antes de tomar tu celular. Okay? So, comprométete a rezar diariamente, lo más importante. Otro compromiso es apoyar la parroquia. El fin de semana pasado, ustedes recibieron un reporte anual de ministerios. Su Compromiso a la colecta dominical hace posible nuestros ministerios, hace posible todos. No recibimos dinero del gobierno, nada. No recibimos dinero del obispo, nada. Uh, de hecho, uh, uh, nos, la parroquia da dinero al obispo, ¿ok? <laughs> so, la colecta dominical es muy importante a nuestra misión. Acompañarnos unos a otros a ver el Gran Cañón. Recuerda que el Señor no quiere 10% de nuestra billetera. Él quiere 100% de nuestros corazones. Él quiere uh, una amistad viva con unos y cada persona aquí. Nuestro compromiso es también a la, nuestra visión 2020. Pagamos 80 mil dólares cada año alquilar por los edificios 
potables afuera. No sería bueno poner ese dinero para la construcción de un edificio permanente, ¿sí? Sí. 100% de nuestra colecta segunda del domingo segundo del, del mes es para la deuda parroquial. Y lo, lo más rápido que pagamos nuestra deuda de 4 millones de dólares, lo más rápido que podemos construir. Comprométete a dar. Yo no les pido a ustedes algo que yo no puedo hacer. Yo doy 5% de mi ingreso a la colecta dominical y yo había, lo había, había aumentado al 6% de mi ingreso. Y yo doy otro 6% de mi ingreso a la deuda parroquial. Y yo oro, oro una hora y media cada día. Y la misa también. So, yo había uh, uh, hecho mi compromiso al Señor, a nuestra misión de la parroquia. En nuestra visión de la parroquia, llegamos a ampliamente con el amor de Cristo a cada persona. Crecemos profundamente en una relación que cambia la vida con Cristo. Compartimos bendiciones como Cristo nos ha bendecido y construimos fe para nuestro futuro. En otras palabras, nos comprometemos a amar a Dios y al prójimo de maneras reales que marquen la diferencia. Bueno, consideren cómo el Señor los ha bendecido. Pregúntenle cómo pueden amarlo y amar a su prójimo para que lleguen al gran cañón. Y el hombre, el hombre en el banco a mi lado, él me dijo que su padre lo había traído al gran cañón hace 25 años cuando era 10 años. Y él hizo el viaje de Vegas, desde Vegas hasta el Gran Cañón, porque él quiere mostrarle a su novia el Gran Cañón. Y el hombre estaba tan cerca. <ríe> y yo estoy contento que lo pude enseñar ¿Dónde estaba el gran cañón? Ahora, me gustaría invitarle a hacer su compromiso. Cumplen esta tarjeta, esta tarjeta de compromiso en sus sillas. Y cuando estás listos, um, se pueden uh, traerlo al frente, en, en este basket al frente, como en la comunión. Y uh, ellos tocan un poquito de música, por favor. Ok, so un, unos minutos, momentos para, esta, para hacer tu uh, ofrenda de compromiso al Señor. <música> 